Bid is Sainaman, episode 5. Niemand maak een groot en invloedrijke traditionele geneeser kwaad nie. Die man wat vir homself een FNB bankrekening met een idee document in die naam van Karl Muller in Polokwane geopen het, kyk bekommerd na die groot door dokter voor hom. Hy het sy best gedoen om die bestelling haar fijn uit te voer en duidelik, was sy beste alweer nie, goed genoeg nie. Ek het vir jou gesê die vet is dringend, maar jy kom met allerhande ander producte hier aan. 80% van jou lys is afgetik, verdedig hy homself. En daarvoor sal jy betaal word, maar as jy jou werk wil behou, sal jy meer aandag moet skenk aan dit wat as dringend gemerk word. Eerste opdrachte, eerste Dit was moeilik, daar was onmiddellik baie mens op die ongelukstoneel. Precies, ongelukstoneel het maar die manier om skares te lok. Jy gaan in die moeilikheid beland as jy nie jou werksmethodes aflos nie. Die vet moet jou op een ander plek gaan insamel. Die toordokter staan op. Vandag lyk hy minder skrikwekkend as op die tye van hy in sy traditionele draag met die vervaardiging van sy moetie bezig is. Gaan soek een vrou by een wegneem hoe naar die eetplek of een Roma's winkel. Wees haar dat jy van haar hou en lok haar weg na waar jylle alleen kan wees, so dat jy jou werk ongeinderd kan doen. En vermoor haar? Karel moes dit nie gesê het nie. Die toordokter sy rug trek stuif. Hy pers sy lippe op mekaar en al twee sy hande maak vuiste as hy van homself met moeite inhou. Dit is nie moord nie. Dit is om een lichaam te offer terwille van die heling van honderde ander. Dit is die wetenskap. Verstommend soos het is, glo die man dit rechtig. Hy kyk Karel rechtheid aan en daar is een uitdagende klank in sy stem toe hy vraag. Beskou jy die 17 lichame wat gister aand in die ongeluk dood is as moord? Dit was een ongeluk. Buitendien, wat het dit met my te doen. Karel maak sy stem dik, skuil achter een fasade van bravade, maar voel hoe vrees die raamwerk van sy skelet in kraakbeen verander. Dit is moord, want die ongeluk sal nie gebeur het as jy nie die sneller getraak het nie. Die toordokter glimlach. Nee, dit is nie hoe dit lyk wanneer iemand glimlach nie. Een grijnslag laat sy oor lyk like soos twee soeklichte wat een ontsnapte bandiet verstrengel in die lemmikies draad van verbode land betrap. Wat laat jou daar die raai skoot waag? Wat het nou met sy stem gebeur, wonder Karel? Dit is nie raai skoot nie. My lyf wachte hou jou al een tyd lang dop. Dit is baie vindingrijk om self die ongeluk te laat gebeur, moet ek sê. Karel kan nie dankie sê nie, sy stem gaan om weggee, die leeuw wat eindelijk een muis is. Maar Karel, ek wil jou nie verloor nie, te veel van my werkers skam, skram weg van die massa aspek. Hulle verkies om op die plante en dere te concentreer, as om die mense Die toordokter staan op. Ek sal vir ons sop laat kook, vir ontbijt. Ek eet nie so vroeg in die ochend sop nie. Later, miskien spek en eiers, maar nie sop nie. Keer Karel. Die vorige keer wat hy iets saam met die toordokter gedrink het, het hy geen idee gehad hoe hy sy nieuwe veertrek na die tyd in die stoorgaraage na by sy blijplek gekry het nie. Vandag sal jy eet. Jy vat my nie so in die gezicht nie. Hou jy nie van my kos nie? Hy stier een van die vrouwens wat doodstil daar nabij sit en wacht het uit, voordat hy verder praat. Plante en dere is makkelijk. Dit is waar die mensfaktor inkom waar die risiko groot raak. Dit is hoe kom ek jou kans wil gee om jou belangrikste opdrachten af te handel voordat ek jou die rest van die lys gee. Die vet besef Karel. Haar hart, ja, en 20 kilogram vet. 
voeg die moedie man nog een item bij zijn bestelling. Jij breng die groot vrouw sy hart en die rugvel van een albino kind. Ek versta nie, hoekom ek nog nie my vel gekry het nie. Een lelie blanke, pigmentloze vel skop mens nie achter elke bosie uit nie. Die Afrika son looi sulke mense, verklaar Karel. Dit is ook om dit een jong velletje moet wees. My informant het vir my gesê, daar sou ek kind op die bus gewees het. Ek kon haar nie kry nie. Wel iemand het daar gekry, sy is nie meer by haar ma nie. Die toordokter wees die vrou wat terugkom met die twee bakkie sop om het tussen hulle neer te sit. As iemand die kind voor my gekry het, sal jy baie jammer wees. Eet jou sop. Die dik vleissop ruik verbazend lekker. Smaak ook nie te slag nie, besluit Karel toe hy daar in proe. Daarna kyk hy op sy horloosie, sit die lepel neer en staan op. Dankie, laat ek nou gaan werk. Dit is asof daar skielik, a diep skade wee oor die weie sitkamer val. Hy moet hier uit. Hoe dieper hy betrokken raak, hoe meer raak hy bewus van donker machte waar oor hy nie beheer het nie. Jy het nie jou sop klaar geëet nie. Ons het speciaal gestrand geslag. Die toordokter lyk diep seer gemaak. Lekker vars en ek waardeer dit, komplimenteer Karel sy gasseer. Maar dinge gaan nie vanself gebeur nie. As jy my wees heen, is dit met die 20 kilogram vet en die vrou sy hart. Die seep van die vrou sy vet is baie waard. Dit is ook om die geld sy goed is en jy sal jou deel van die seep kry, bad daarmee, en jy word sterker as jou slagoffers. Ja, ek het al so gehoor, oor sy dooie lichaam, bad hy met seep, wat uit mensvet vervaardig is, maar hy hou sy gezicht reg uit, hy drukking loos, seker nie, maar hy moet liefs nie sy afgrijse wees nie. Vat die rest van die sop vir jou saam, Nee, dankie, ek sal later een hamburger by die koffiewinkel gaan eet. Hy is net vaag bewus van die wachte, wat soos altyd langs hom inval. Die volgende oomlik is die swart doek oor sy kop en sy voete van die grond af. Hy skrik nie meer so groot soos daar die eerste keer nie. Daar die dag het sy sy broek nat gemaakt van vrees. Maar soos altyd is dit vir hom een groot verlichting wanneer die doek een eind verder afgerik word en hy sy oe aanhoudend moet knip tegen die helder licht. Die manne wat hom gedraad is weer eens weg voordat hy gezichte kan eien. Die binnenkant van sy versteekte voertuig voel vandag vir hom soos die veilige arms van sy oorlede pa toe hy een senkie van veer was en die bier is een wolfhond hom met flitsende tande en grypende kake bestorm het. Maar wat hom bijblij, lang nadat hy begin rai het, is die onwrikbaarheid waarop die dokter daarom aangedring het, dat hy sy sop moet eet. As hy eers begin spekuleer wat het is wat vir die sop geslag is, sal hy waarschijnlijk net nou stil hou en sy ingewande langs een bossie uitbraak. Hy moet nie dink nie, hy moet nooit dink nie, nie in hierdie beroep nie. Die ou huisies in Heinertsburgs hoofstraat is so mooi soos wat sy onthou en laat Greta aan Pelgrims rust dink. Sy vind die uithangboord met die Mujaji san nies redelijk makkelijk langs die drukkers en trek onder die boom in om verleks te wacht om kantoor toe te kom. Dit is nog een drie kwartier voordat Lex sy kantoordere oopgaan. Sy kan seker uitlim, die kaas sluit en nog koffie, hierdie keer in een rechte porselein koppie gaan soek by die interessante koffiewinkel aan haar linkerkant. Maar dan weet sy ook uit ervaring, dat wanneer Lex uiteindelik sy opwachting maak, hy waarschijnlijk nie net vir lus vir koffie sal wees nie, hy sal eet ook en sy gaan vandag saam eet, sy is lekker honger. Greta trek as sketsblok nader, 
kou aan die achterkant van haar potlood en besef, als een schrijver vasthak en nie weet wat om verder te schrijven nie, noem eens dit schrijversblok. Kunstenaars lei aan die lee doeksyndroom. Een spotprentje tekenaar, wat niet kan werk nie, lei aan een leekos en ijskas situasie. Maar Greta het inspiratie, sy te behoefte om een aantrekkelijke donkerkop man, wat met een Mercedes ML se pap wil spook, te skets. Interessante verschijnsel, ene meneer Richard Rood, besluit sy in betracht die lijnen van haar skets oomblikke later kritisch. Natuurlijk kan sy nie nou so uit die kop precies onthou hoe hy lyk nie. Kort, nekiese hare, mooie gelaatstrekke en seelvolle blauwe oe. Skralerige lijf, maar nie te maar nie. Wat zou hij doen voor een leven? Die viertrek waarmee hy rai, is niet die nietste model van zijn soort nie, maar kan beslis ook niet aan een armlastige behoort nie. Sy rai, reisiger, verteenwoordiger. Hy verkoop waarschijnlijk dier stofseiers, besluit sy en teken om met allerlei huishoudelike toerusting, wat so intelligent is, dat het kan terug antwoord as die merm opdracht te uitdeel. Een stofseier wat vir die vrou van die huis cool drank op een skinkboord langs die swembad kom aflever en die kinders namens haar school toe en terug vervoer. Greta besluit dat die skietse waar die hart rood, die stofseier soos een hond afrug, haar algehele gunsteling is. Sy sal het raam en binnenkort in haar nieuwe kombuise kombuise ophang. Sy skryf by, sit, le, rol om en die stofseier gehoorzaam met zwaaiende elektrische koord en wiele wat punt in die wind staan. Sy loor weer naar haar loosie. Dit is amper kwart voor negen. Die plek sal seker enige tyd van nou af lewe kry. Haar pot loop bodder weer met Richard Roots en vaardigheid. Dalk is die manne boer. Hy is dalk die rots van die omgevingse samenleving, wat op die kerkraad dien en van die algemene synode vergadering en potje stroom af terugkom. Sy teken omstaande achter die stuurwiel van die ML, wat met trekker achterwiel het toegeris is, Oor sy gezicht hang een hoed en sy oog glinster achter een duur ingevoerde sonbril. Sy skryf onderaan, boer soek een vrou. Daarna kyk Greta rond om te sien of Lex nie al evers geparkeer het nie. Sy is lang al nie meer die enigste voertuig in die straat voor die winkels nie. Amper wil sy glimlach toe sy sien dat die piepklein Heinertsburg ook een motorwaag het. Die vrou met die oranje veiligheidsbaaikie sien een man aankom, wat toe sy op hom afstorm, tree hy haastig achter een boom in, asof hy wegkruiperkie speel. Duifie, waar was jy van ochend toe die bussie vertrek het? roep die vrou en hardloop op die manse skuilplek af. Pietie wou nie vir jou wag nie, ek het hom probeer keer, toe sê hy, hy kan nie die ander ouwens laat op die job kry nie. Is jy weer bezig met private stuifie? Sst, Sankie, ons praat nie hier daar oor nie. Die bome en karre het oor en oor. Kan Greta net net die man wat pas as duifie aangesprek het sy stem oor. Hoe sal een spotprint kan sna duifie sy privates op papier vastle? Privates, wat groot en belangrike sake is en so hoogs geheim is dat die man achter die boom sy stam moet wegkryp om sy geheim te bewaar. Maak hy dalk blikkies en beerbottels in sy vrije tyd by mekaar? Een manslijf met een duifkop loop en speel op een fluit en hordes blikkies, papiere en bottels kom van heinde en versus muise uit die dorp aan en volg om na die damping site waar hulle paie sky, blikke by blikke, glas by glas en papier by papier. Al concentreer sy hart op haar werk, spits Greta haar oore by die oopvenster om te probeer luister wat die twee praat. Dit is deel van haar nieuwe werk, want dikwels kom my journalisse beste wenke hier van grondvlak af, besluit sy. Sy teken haar self met oore so groot as DSTV skoddels, waar sy op haar maag le en luister na diep geheime wat ondergronds uitbrooi. 
Misschien zal ik binnenkort hier die parking job met los, Sanky, sê Duifie en Greta kan net raai, dat dit die keer sy oogies is, wat soos woer woer ronddraai, om seker te maak, dat daar nie mense is wat afluister nie. Jy moet nie worry, as ek soms laat kom, of glad nie opdaag nie, ek gaan groot geld maak, en nou gaan ek daar aan die kant le, en een bykie slaap, ek is gaar, moet nie my soek nie. Ek sal jou wakker maak vir middag ete, of as Pietie kom, hy gaan jou kamer vir iemand anders gee as jy nie op die job is nie. Sy volgende uitroep laat Greta besef dat Pietie sy goedkeuring of die kamer nie vir Duifie belangrik is nie. Sies Duifie, jy vlak dees daar baie lelik, raas Sankie, voordat sy na mense so stap wat van Evers af terugkeer na hulle kaart toe. Ek het mooi gekyk terwyl jylle koffie gedrank het maar die twee vrouwens ignoreer haar, asof sy een bries in die wind is, lastig maar onzichtbaar. Vreksels het dewe raas is, brom Sankie toe hulle wegry, sonder om die gebruikelike almoese vir een opgepaste kar te betaal. Hulle doen het altyd, die reikes met die smaard karre. Nie een makkelijke manier om een mense brood en botter te verdien nie, kan Greta nie help om te dink nie. Op daar die oomlik, Reig leks sy langerige lijf uit die platterige sportmotorkie onder een paar skadewenette na by die koffiewinkel. Greta maak vensters toe en klim uit. Kan ons maar kyk, mevrou, my naam is Sankie, vraag die motorwag. Asseblief ja, al my aardse besittings is in die kar en op die sleep waar, erken Greta. Ek sal mooi kyk terwyl jy shop troos die vrou en kyk die inhoud van die sleepwaal kritisch dier as of sy een inventaris opstel om seker te maak dat niks van die sleepwaal afklim nie. Ek gaan nie shop nie, ek is net op die dorp en ontmoet die baas van my nieuwe werk in die koffiewinkel, verduidelik Reta. Leks avondhand van die korant, vraag Sainkie, sy maak waarschijnlijk die afleiding omdat Leks rechtheid na Greta toe aankom. Die eindste Ek doch jy maak nog een bed sê in Polokwane, he. Lek strek haar teen hem vast. Welkom op ons mooi dorp, Greta. Sal ons eers iets eet, voordat ek vir die kantoor gaan wees? Ja, dankie. Ek is neskerig oor die kantoor en alles, maar ek is rechtig honger. Wel, dan gaan ons eers eet. Lek stap recht het na die koffiewinkel toe. Een goeie keuze, want die reek van gebraaide spek, roosterbrood, en vars koffie, laat haar mag sommer draai. Wanneer kom jou trek? Vraag Lex nadat die kelder hulle bestelling geneem het. Ek het nie trek nie, alles wat ek besit is in die sleep van een kar, wat daar onder die bome staan. In daar die geval, ruins plotte, so draai jy die kantoor gesien het, so dat jy kan gaan uitpak en neskroop. Sy oog krijg daar die speciale glans van die korantman wat een vloerblad storie reik voordat hy voor in die lene vraag. Het jy gestrand vir ons mooie foto's saam die storie gekry? Daar het een interessante verslag van die SAP deurgekom. Kan hy wacht om jou reaksie te sien wanneer jy dit lees nie? Wat is dit? Kom ons geniet net eers die ontbijt. Dit is nie een moeilike opdracht nie. Die kos wat die kelner net daarna op die tafel tussen hulle neersit, lyk heerlik dekadent. Eiers, spek, een kaaswolsie, hoenderleverkies, sampioene en een gebakte artappelkoekie. Twee snuie roosterbrood en die romerigste koffie. Lang laas in haar lewe het kos so goed gelijk en geproe. En die koffie, sy die koffie roer, 